ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد ومسلي أنا ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشح لي صدري وسير لي أمري وحل اللقدة من لسان إفقى قولي رب يسدنا علما رب يسر ولا تعسرة من بالخير أجن هاي برشنة قرة سلين جي مريتو بأكتير بوكو تيكي قرباني قرى جابي كنا اي بباري بيستري تو جانتي تي سن الحمد لله اي بباري رسول الله صلى الله عليه وسلم اي بانتار صحابة رضي الله دل عنهم در بوكو تيكي كونو آدش با سنات پروماني تو نوئي رسول الله صلى الله عليه وسلم جيبتو تھاكا بوس تھائي تار شامتان را مرتو برون كوري چه تار قائق جن استري مارا گئي چهن ارکم کنو پرومان نئي جي رسول الله صلى الله عليه وسلم تار مرتو شامتان در پخو تھے کے با مرتو استري در پخو تھے قربانی کوري چهن ارکم کنو پرومان کنو حدث نئي کنو حدث نئي انو رب بھابه بشر مدد شعب چاہی تے صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ را تاکہ تادر پیتا ماتا شانتان شانتو تی دانو شامپود بلون بشر شعب چاہی تے صحابہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھلا بستن تاشت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر پورے کنو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکھو تھی کہ جے قربانی کرے چھن ایرکم کنو پرمان پاوا جائی نا اور آمرا نیکی رد دشے صحابہ رد دشے جے کنو کاز کرتے جابو تارجون نکن تو دولیل شورتو تارجون نکن تو دولیل شورتو دولیل بیہین با دولیل چھڑا کنو کاز کرا جائے بینا جو دیشن نیکی رد دشے ہوئی اللہ شانتوشی ادیش شہائی تر ابو شوئی شہی کاسٹا دلیل بھیتی خود ہوئے ایبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مطابق خود ہوئے تو امرا جو دی قرآن ایبان صحیح حدیث جہو تا ہمارا در سورس اف نالیز ہمارا در ماند دانڈ اسلام در ماند دانڈ تو قرآن ایبان صحیح حدیث در مدد کو تھا ہوئی بے پرے کنو بارنونا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با صحابہ کیو کنو دین میتو بیک تر پکھ دے قربانی کرے چھن ای مور بے کنو پرمان نہیں ای مور بے کنو پرمان نہیں جہو تو پرمان نہیں چھے جنہ کرا جا بے نا جہو تو پرمان نہیں چھے جنہ کرا جا بے نا شایخ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم علی بول چھن جہ میتو بیک تر پکھ دے قربانی شماجر مد جدہ ہوئے تھا کے با اور ایک جدہ ہوئی چھنہ تین پرکارین मृतो व्यक्तिर पक्को ते के जे कुर्बानी करा हुआई विभिन्न समाजे चालू आचे शेठा तीन प्रकारे तीन प्रकारे मध्य दुई प्रकार जायेस और एक प्रकार ना जायेस तीन प्रकारे मध्य दुई प्रकार जायेस और एक प्रकार ना जायेस तो प्रथम हम जान बो जे जायेस दुई प्रकार तिने बोल चेन जे जो दिको नो व्यक्ति कुर्बानी कर चेन जे व्यक्ति कुर्बानी कर चेन तो निशान है कुर्बानी पुरी बारे पक्को थे कहाई कुर्बानी पुरी बारे पक्को थे कहाई तो पुरी बार बोलते हैं शेइ पुरी बारे जरा जीवित आ चेन तारा पुरी बारे शादर्शो जरा मारा गिये चेन तारा पुरी बारे शादर्शो तो पुरी बार बोलते तो जो दिक्कत हो यही दुआ पड़े और नियत तो एक रुको हम रखे जो इतना आमर पक्को थे के एवं आमर पुरी बारे पक्को थे के और पुरी बार बोलते हैं आमर जीवित हो जा रहा तारा पुरी बार जरा मारा गये चंद तारा पुरी बार तो शेखत तेरे जीवित दर शांगे मृत्यु व्यक्ति रा ऑटोमेटिक शामिल होएगे लेन जीवित व्यक्ति रा शांगे मृत्यु व्यक्ति रा ऑटोमेटिक भावे शामिल होएगे लेन अरे इतना ही रसूल ला सरसन पौध होती चिलो तेरे को भावे अम्मा आयशा रे दल्लाह तला आन हाँ बोलूँ ना कुछ चेंजे रसूल ला सल्लल्लाहु सल्लम अम्मा के तो अमीर आज जोने दूंटी मेष नियासलम 
রসুল্লাহাম বললেন যে তোমাকে চাকুটা ধার দিয়ে দাও আমি চাকুটা ধার দিয়ে দিলাম এরপর রসুল্লাহ সাল্লাম ওই ধারালো চাকু দিয়ে পশু জবাই করার সময় দোয়া পাঠ করছেন কি বিসমিল্লাহ আল্লাহ তালার নামে আল্লাহুম্মা হে আল্লাহ তাকাবল মিন মোহাম্মদিন তুমি এটা কবুল করো মোহাম্মদের পক্ষ থেকে আলী মোহাম্মদিন এবং মোহাম্মদের পরিবারের পক্ষ থেকে মোহাম্মদের পক্ষ থেকে এবং মোহাম্মদের পরিবারের পক্ষ থেকে অমির উম্মদে মোহাম্মদিন এবং মোহাম্মদ সাল্লামের সমস্ত উম্মদের পক্ষ থেকে সমস্ত উম্মদের পক্ষ থেকে তো যারা জীবিত আছেন তারাও উম্মদ যারা মারা গিয়েছেন তারাও উম্মদ যারা জীবিত আছেন তারাও পরিবার যারা মারা গিয়েছেন তারাও পরিবার তো এইভাবে জীবিত ব্যক্তির সঙ্গে মৃত ব্যক্তিকে নিয়াতের মাধ্যমে সামিল করা যায় এইভাবে জীবিত ব্যক্তির সঙ্গে মৃত ব্যক্তিকে নিয়েতের মাধ্যমে সামিল করা যায় যে আমি এটা হে আল্লাহ তুমি এটা আমার পক্ষ থেকে এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে পরিবার বলতে জীবিত মৃত সকলের পক্ষ থেকে জবাই করো তুমি সকলের পক্ষ থেকে কবুল করো जीवित व्यक्ति संगे मृत व्यक्ति के सामिल कर जीवित व्यक्ति संगे मृत व्यक्ति के सामिल कर द्वित पद्धति हम जायज पद्धति যে মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করে গিয়েছেন যে তুমি আমার মৃত্যুর পরে আমার নামে একবার কুরবানি করিও আমার মৃত্যুর পরে আমার মৃত্যুর পরে বা আমার নামে তুমি কুরবানি করিও একবার এখন সেই ব্যক্তি মারা গিয়েছে সেই ব্যক্তি মারা গিয়েছে তো যেহেতু ও অসিয়ত করে গিয়েছিল কুরবানি করার জন্য আর ও মারা গিয়েছে তো ওর পক্ষ থেকে কুরবানি করা যায় বা বরং এটা অজীব যদি অসিত করে গিয়েছে আদেশ করে গিয়েছে উপদেশ দিয়ে গিয়েছে তো সে সেক্ষেত্রে ওর পক্ষ থেকে কোরবানি করা যে অজীব আল্লাহ তো আল্লাহ বলছেন সুরা বাকারা সর নম্বর দুই আট নম্বর একশো একাশির মধ্যে শোনার পরে সেটা পরিবর্তন করে দেয় তো অবশ্যই সে গুণাকার যারা অসিয়ত শোনার পরে সেটা পালন না করে পরিবর্তন করে দেয় তাহলে অবশ্যই সে গুণাকার হবে তো অসিয়তকে পূরণ করতে হবে তো যেহেতু ওই ব্যক্তি অসিয়ত করেছিলেন যে তুমি আমার পক্ষ থেকে কোরবানি করো আর সে মারা গিয়েছে তো তার পক্ষ থেকে কোরবানি করাটা অপরিহার্য বা অজীব তো এই দুটি ক্ষেত্র একটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সরি জীবিত ব্যক্তির সঙ্গে মৃত ব্যক্তিকে সামিল করে নেওয়া এটা জায়েজ আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে যে যদি কোন ব্যক্তি অসিয়ত করে গিয়েছে তো অসিয়ত করার ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে কোরবানি করা জায়েজ তৃতীয় পদ্ধতি যেটা আমাদের সমাজে চালু আছে তৃতীয় পদ্ধতি যেটা না জায়েজ যেটা আমাদের সমাজে চালু আছে সেটা কি যে নির্দিষ্ট করে কোনো মৃত ব্যক্তির নামে কোরবানি করা যে এই ভাগটা বা এই ছাগলটা বা এই গরুটা আমি আমার বাবার আমার মৃত বাবার নামে জবাই করছি বা আমি আমার মৃত মায়ের নামে জবাই করছি এইরকম করে নির্দিষ্ট করে হ্যাঁ নির্দিষ্ট করে তার জন্য আলাদা করে কোরবানি করা এটা জানা যায় এটা না যায় কেন এর পক্ষে কোনো দলিল নেই এর পক্ষে কোনো দলিল নেই আর রসুল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বলছেন যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করলো যারা আদেশ আমি দিইনি সেটা হচ্ছে পরিত্যাজ্য মানে আমিলা আমালান লাইসে আলাইহি আমরু না ফাহরদ্দুন যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করলো যারা আদেশ আমি দিইনি যেটা আমার থেকে প্রমাণিত নয় সেটা হচ্ছে প্রত্যাখ্যাত সেটাই হচ্ছে বেদায়াত সেটাই হচ্ছে বেদায়াত সেই বখারি হাদেশ নম্বর দু সেই মুসলিম হাদেশ নম্বর এক হাজার সাতশো এক হাজার সাতশো আঠারো বরং যেরকম ভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মৃত্যুর সময় সাহাবা রাজ আনহমদেরকে সলাতের অসিয়ত করে যাচ্ছেন বা অন্যান্য আমলকে কন্টিনিউ করে রাখা কন্টিনিউ জারি রাখা অসিত করে যাচ্ছেন কোন সাহাবা রাজ আনহমকে রসুল্লাহ মৃত্যুর সময় কিন্তু এরকম বলে যাচ্ছেন না যে আমার মৃত্যুর পরে তোমরা আমার জন্য কুরবানি করিও আমার মৃত্যুর পরে তোমরা আমার জন্য কুরবানি করো এই উপদেশ রসুল্লাহ কোনো সাহাবাদেরকে দিয়ে যাননি সেই বখারি আদেশ নাম্বার যেটা না যায় বা বেদায়ত 
আর কথা মনে রাখা দরকার রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি কোন নতুন পথ আবিষ্কার করলো কিংবা কোন একটা পথ ভ্রষ্ট বা খারাপ পদ্ধতি চালু করলো তো সেই পদ্ধতিতে যত লোক কাজ করবে প্রত্যেক ব্যক্তির গোনা তার উপরে কি চাপবে অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ ভালো পদ্ধতি বা ভালো কাজ চালু করলো তো যে ব্যক্তি যত ব্যক্তি ওই ভালো কাজটা করবে প্রত্যেক ব্যক্তির গোনা নেকি সেই ব্যক্তি পাবে তো কোনো কাজ যদি কেউ ভালো কাজ করে আর সেই তার দেখা থেকে যত লোক করবে তো ভালোর নেকি সে পাবে আর যদি কোনো ব্যক্তি কেউ খারাপ পদ্ধতি খারাপ রীতি রেওয়াজ চালু করে তো যত লোক তার দেখা থেকে খারাপ কাজটা করবে প্রত্যেক ব্যক্তি গোনার ভাগ তার ঘরে গিয়ে চাপবে তো সেই জন্য খুব সতর্কভাবে আমাদেরকে কাজ করতে হবে যেন আমাদের কোনো কাজ এমন না হয়ে যায় যে আমরা কোনো অস্তামিক কাজ কিংবা বেদায়তি কাজ কিংবা সুন্নত বিরোধী কাজ বা এমন কাজ যে কাজ রুসাম করেননি বা সাহাবারা করেননি সেই ধরনের কাজ করা যাবে না তাহলে হতে পারে ওই যত লোক আমার দেখা দেখি করবে সমস্ত ব্যক্তির গোনা এসে আমার ঘরে চাপবে সেই মুসলিম হাদিস নাম্বার ছ হাজার দু হাজার ছশো চুয়াত্তর সেই আবদ্ধ হাদিস নাম্বার দু হাজার ছশো চুয়াত্তর সহি তিরমিজি সহিম হাদিস নাম্বার দু হাজার ছশো চুয়াত্তর সহি তিরমিজি হাদিস নাম্বার দু হাজার ছশো চুয়াত্তর এবং সেই আবদ্ধ হাদিস নাম্বার চার হাজার ছশো নয় সহিবের মাঝে হাদিস নাম্বার এক হাজার একশো বাহাত্তর তো সব সময়তে যেটা খারাপ রীতি রেওয়াজ বা খারাপ পথ ও পদ্ধতি সেগুলিকে বর্জন করতে হবে সেগুলিকে বর্জন করতে হবে মানুষের একটা ধারণা থাকছে বা ধারণা আছে যে ভালোই তো করছি খারাপই করছি ভালোই তো করছি খারাপই করছি না এই ভালো ভালো নয় যেটা রসুলাম বলেননি সেই ভালো ভালো নয় যেটা রসুলাম করতে বলেননি বরং রসুল্লাহ সাল্লাম প্রত্যেকটা ভালো কাজ করতে বলে গিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন সোরা আনে আম সোরা নব্বই ছয় আত্ম আটত্রিশের মধ্যে মা ফর রত না ফেলে কেদাবি নিশাইন আমি আমার এই গ্রন্থের মধ্যে কোনো জিনিস বাকি রাখিনি আমি আমার এই গ্রন্থের মধ্যে কোনো জিনিস বাকি রাখিনি অর্থাৎ যাবতীয় করণীয় বর্জনীয় সব কিছু আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন কোরআর এবং সেই হাদিসের মধ্যে বলে দিয়েছেন এবং আল্লাহ রবুল্লাহ আলম সাল্লাম মাইদের মধ্যে বলছেন সোনা আমার পাঁচ আয়তম দুয়ের মধ্যে যে আলিয়া আকমাল তুলাকম দিন আকম আজ আমি তোমাদের জন্য দিনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি অর্থাৎ দিন পরিপূর্ণ এর মধ্যে কোনো সংযোজন বিয়োজন বিয়োজন করা যায়জ নয় কোনো সংযোজন বিয়োজন করা যায়জ নয় যে এটা খারাপ লাগছে বা এটা তো ঠিক নয় বলে বাদ দেবো এ অধিকার আমাদের নেই বা এটা তো ভালো জিনিস তাহলে করতে হবে যে ইসলাম ইসলামের কাজ বলে বা সুন্দর বলে চালিয়ে দেবো এ অধিকার আমাদের নেই ভালো মন্দ যা কিছু বলার আল্লাহ এবং তার রসুলসাল্লাম বলে গিয়েছেন সেটাই ফাইনাল আমাদের মন মন থেকে কোনো জিনিসকে ভালো বা খারাপ করার অধিকার আমাদের নেই আল্লাহ তারা বলছেন সোর আল হাসার সোর নম্বর উনষাট আয়ত্ম সাতের মধ্যে যে অমা আতা কুমার রসুল ফা খুদু হু অমা নাহা কুমা আন হু ফান্ত হু রসুল্লাহ সাল্লাম তোমাদের যা বলেছেন তোমরা তাই করো আর যা থেকে নিষেধ করেছেন তা তোমরা ত্যাগ করো এটাই ইমান এটাই হচ্ছে ইমান বাকি ভালো করছি ভালো তো করছি খারাপই করছি যেন আমাদের 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 মধ্যে যেন এই ভুল ধারণা না থাকে কেমন আল্লাহ রবুল্লা আলেন বলছেন সোর আল কাহাফ সোর নম্বর আঠেরো আয়ত নম্বর একশো তিন এবং ছয় একশো তিন ছয়ের মধ্যে যে কুলহাল লুনা বিকুম বিল আফসর না আমালেন আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো না যে কারা কর্মের দিক দিয়ে অধিক ক্ষতির মধ্যে আছে কারা কর্মের দিক দিয়ে অধিক ক্ষতির মধ্যে আছে আল্লাহ দিন দল আয়ু হুম ফিল হায়ত দুনিয়া যারা তাদের কর্মগুলিকে দুনিয়াতে নষ্ট করে দিয়েছে অহম এহসাবুর আন্নাম ঈশ্বর শোনা আর তারা ভাবছে যে আমরা তো ভালোই করছি তারা ভাবছে যে আমরা তো ভালোই করছি जहां <laughs> बापत्ति सम्पत्ति मन करत चाहे तई कर आगे देखा चेष्टा करनी जाना चेष्टा करनी क्या भार चेष्टा कर সেই জন্য তারা কোথায় যাবে জাহান নামে যাবে অতএব এমন কোন কাজ 
যা কোরআন এবং সেই হাদিস থেকে প্রমাণিত নয় তা করা যাবে না সেটাই হচ্ছে বেদায়াত সেটাই হচ্ছে অগ্রহণযোগ্য আর এটা নিশ্চিত এটা কারণ একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর যে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানি করা এই ধরনের কোনো আমল বা সন্ন্যাস রসুল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবাদের পক্ষ থেকে বর্ণিত বা প্রমাণিত নয় সেই জন্য এটা করা যাবে না এটা না যায় বা এটা হচ্ছে বেদায়াত হাদ আইন আল্লাহ আলাইকুম রহমতুল্লাহ